일러스트레이터는 벡터를 기반으로 하며 주요 기능은 일러스트레이션과 같은 그래픽 작업입니다. 반면에 포토샵은 픽셀을 기반으로 하며 주요 기능은 사진의 보정과 편집입니다. 포토샵의 이미지를 구성하는 가장 최소의 단위는 정사각형 모양의 픽셀입니다. 포토샵에서 해상도는 최종 이미지의 아웃풋 품질을 결정하기 때문에 매우 중요합니다. 오늘은 포토샵 강의 첫 번째 시간으로 빔 문서를 만들어 보고 포토샵 이미지의 해상도에 대하여 알아보겠습니다. 먼저 작업 화면을 밝게 만들어 보겠습니다. Edit, Preferences, Interface 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl K를 누릅니다. Preferences 대화 상자의 Color Theme에서 가장 밝은 색을 선택합니다. Units and Rulers를 클릭한 후 자의 단위를 Centimeters, 글자의 단위는 Points, Print Resolution은 300, Screen Resolution 72로 세팅되었는지 확인한 후 OK를 클릭합니다. 새로운 빔 문서를 만들기 위해 File, New 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl N을 누릅니다. 아니면 New 버튼을 클릭합니다. New Document 대화 상자는 최종 아웃풋의 용도에 따라 사진, 인쇄, 아트와 일러스트레이션, 웹, 모바일, 그리고 필름과 비디오별로 다양한 문서 크기를 제공합니다. 포토, 프린트, 아텐 일러스트레이션은 고해상도로 작업해야 하기 때문에 300ppi로 되어 있고 웹, 모바일, 필름 앤 비디오는 스크린용으로 저해상도로 작업해야 하기 때문에 72ppi인 것을 볼수 있습니다. 여기서 ppi는 픽셀 퍼 인치의 약어로서 1인치당 픽셀의 개수를 의미합니다. 1인치당 픽셀의 수가 많으면 고해상도, 픽셀의 수가 적으면 저해상도 이미지가 됩니다. 여기서 한 단계 더 나아가 아웃풋의 용도와 인쇄할 종이의 종류에 따라 해상도에 대하여 좀더 자세히 말씀드리면 홈페이지를 위한 이미지는 72ppi를 사용합니다. 신문용지는 종이의 종류 중에 잉크 흡수율이 매우 높고 종이의 품질도 낮기 때문에 비록 인쇄를 목적으로 하는 이미지일지라도 낮은 해상도인 70ppi에서 90ppi를 사용합니다. 그 이유는 신문 인쇄용 사진의 해상도가 너무 높으면 신문용지에서 잉크가 뭉개지기 때문입니다. 소설책, 학생용 학습지와 같은 일반 용지에 인쇄할 이미지는 150ppi에서 200ppi, 코팅된 아트지와 같은 고품질 용지에 인쇄할 이미지는 200ppi에서 250ppi, 카탈로그나 책 표지 또는 브로셔 인쇄용 이미지는 300ppi를 사용합니다. 대화 상자의 오른쪽 중앙에 있는 레졸루션에서 언제든 원하는 해상도를 지정할 수 있습니다. 프린트를 클릭하고 A4를 클릭한 후 Create 버튼을 클릭합니다. 인쇄를 위한 A4 크기의 새 문서가 만들어졌습니다. 그렇다면 이미 만든 새 문서나 사진의 해상도를 변경하려면 어떻게 해야 할까요? 이미지, 이미지 사이즈 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt, Ctrl, I를 누릅니다. 이미지 사이즈 대화 상자에서 Resolution 72ppi를 입력합니다. 인쇄용 300ppi에서 스크린용 72ppi로 변경하였기 때문에 파일의 크기가 24.9MB에서 1.43MB로 작아진 것을 볼수 있습니다. 리샘플에 체크한 상태이기 때문에 해상도만 줄었고 문서의 크기는 여전히 A4 사이즈를 유지합니다. OK를 클릭해 대화 상자를 닫습니다. 지금까지 포토샵 이미지의 품질을 결정짓는 해상도에 대하여 알아보았습니다.
최종적으로 간략히 정리해보면 홈페이지, 멀티미디어, 모바일, 필름, 비디오 등에서 사용할 스크린용 이미지는 72ppi를 사용하고 일반적으로 인쇄용 이미지는 300ppi를 사용해야 합니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.